bin es mal wieder, der Stefan von Meinscher.de und ich habe mal wieder ein wenig Technik, die ich euch vorstellen kann und darf. Und zwar dieses schöne Gerät hier, das ist die Synology DS212J, ein sogenanntes NAS-System, das heißt eine Netzwerkfestplatte oder Network Attached Storage, wie die Abkürzung offiziell heißt. Das heißt eine Festplatte, die ihr in euer Netzwerk einbinden könnt und von allen Rechnern in eurem LAN darauf zugreifen könnt. Der Grund, warum ich mir das System gekauft habe, ist, weil Speicherkarten, USB-Festplatten und ähnliche Dinge mir auf die Nerven gegangen sind und das Ganze jetzt durch eine zentralisierte Lösung ersetzt werden soll. Die DS212 gibt es in drei verschiedenen Ausstellungsvarianten. Die 212J ist das kleinste und auch günstigste System. Daneben gibt es noch die DS212 und 212 Plus die mit mehr Speicherplatz, zusätzlichem SD-Kartenslot oder im laufenden Betrieb austauschbaren Festplatten daherkommen. Das war jetzt für meinen Anwendungszweck nicht notwendig, dadurch, dass das System später im Schrank verbaut wird und hoffentlich nicht mehr so häufig rausgeholt wird. Und auch die zusätzliche Rechenleistung, die dieses System jetzt nicht hat, ähm, hoffe ich, dass dies kein Problem ist. Da im Zweifelsfall bei uns zu Hause das WLAN der das entscheidende Bottleneck ist, ähm, das in der Mietwohnung jetzt nicht unbedingt so üblich ist, dass man sich da äh, Gigabit-Netzwerkkabel durch die Wände zieht. Verständlich, hoffentlich. Bevor es damit losgeht, kommt natürlich das Wichtigste für euch, nämlich das Unboxing, das Auspacken der Festplatte, damit ihr seht, was drin ist, was das was am Zubehör dabei ist und nebenbei erzähle ich euch auch noch ein paar technische Details. Hier vorne seht ihr die zwei Festplatten, die später eingebaut werden, die sind nicht beim Gerät enthalten, also die muss man extra kaufen. Das sind zwei Terabyte Platten von Seagate, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, die gibt es dann später im detaillierten Testbericht nochmal etwas genauer. Ja, dann wollen wir doch mal loslegen. Tja, fast hätte ich vergessen, euch die Lieferverpackung zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das so besonders spannend ist, aber so wurde das Paket angeliefert. Und so sieht der Inhalt aus. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe mir mal ein bisschen Platz geschaffen, damit ich das Gerät auch gleich ordentlich auspacken kann. Aber zuerst wollen wir mal einen kurzen Blick auf die Verpackung werfen. Das ist ja für die Unboxing-Fanboys auch immer wieder recht interessant. So sieht das gute Stück aus. Synology DS212J. Oben mit einem praktischen Tragegriff, wenn man das Gerät abholt oder irgendwann nochmal irgendwo anders verbauen möchte kann das ja immer mal ganz hilfreich sein. So, dann haben wir hier ein Schaubild, wie das Ganze später aufgebaut aussehen könnte. Es gibt Apps für Android, iPhone und ähnliche Geräte. Man kann mit DLNA Musik streamen oder natürlich auch Filme. IP-Kameras kann man zur Überwachung auch anbinden. Gut, das ist jetzt für mich nicht so spannend. Spannender ist es dann eher, den PC oder Mac und ähnliche Geräte anzubinden. Hier auf der Seite sieht man jetzt einige Details zur Hardware. Ähm, es passen bis zu zwei Festplatten rein, 3,5 Zoll ganz normal oder 2,5 Zoll Notebook-Festplatten. Ähm, die kann man dann im RAID betreiben, sinnvollerweise im RAID 1. Das bedeutet, dass auf beiden Festplatten der gleiche Inhalt vorhanden ist und wenn eine Platte mal kaputt gehen sollte, sind die Daten noch auf der anderen Platte vorhanden. Was jetzt hier nicht steht, das System hat... 1,2 GHz integrierten Prozessor und 256 MB RAM. Und hier stehen noch einige mehr Details drauf, da gehe ich dann aber später genauer drauf ein. Ja, auf der Seite steht jetzt nichts besonders Spannendes. Und hier sind nochmal ein paar Features aufgelistet. File Sharing, DLNA und ja, Access Control, bla 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 bla. Bla, bla. Ja, und dann 
Und dann wollen wir doch mal reinschauen. Ja. Und dann sieht man hier als erstes einige noch zusätzliche Verpackungen, drei Einschübe gibt es. Und da wollen wir doch einfach mal reinschauen, was es da zu sehen gibt. Hier gibt es ein Netzteil und wir haben einen etwas größeren Karton. Mit Bedienungsanleitungen. Praktischerweise ist direkt ein LAN-Kabel mitgeliefert, wenn man kein passendes verfügbar hat. Bei mir zum Beispiel sind im Moment nur ziemlich lange LAN-Kabel verfügbar und da könnte das hier praktischerweise genau passen. Schrauben, um später die Festplatten festzumachen. Und was gibt es hier? Da haben wir den zweiten Teil des Netzteils mit dem Trafo, Adapter etc. So, und dann haben wir hier noch, ich sehe gerade, das sind gar keine zwei Einschiebe, sondern ein großer. Den holen wir doch mal raus und stellen die Verpackung an die Seite. Und hier die Nassbox selber. Und dann wollen wir sie doch mal rausholen. So, da haben wir es auch schon. Das Herzstück der ganzen Angelegenheit, die Box selber. Hier auf der Seite gibt es einen Lüfterschlitz mit einem stylischen Synology-Logo. Vorne drauf sieht man nicht viel. Ich hoffe, man kann es erkennen. 1, 2, 3, 4, 5 LEDs. Hier unten mit einem Power-Button. Disk Status 1, Disk Status 2, eine LAN-LED und eine generelle Status-LED. Hier auf der Seite nochmal ein Logo mit Lüfterschlitzen. Und auf der Rückseite der riesige Lüfter. Mit zwei USB-Anschlüssen, dem Netzanschluss und dem LAN-Anschluss. Hier der kleine Schlitz. Dort kann man ein Kensington-Schloss anbringen, um die Festplatte vor Diebstahl zu sichern. So, das war's zum Unboxing. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann wieder zum detaillierten Testbericht. Auf Wiedersehen und Tschüss.